मोना निशा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी महंगी और चर्चित पेंटिंग क्यों माना जाता है इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और रिसर्च किया जा चुका है इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो द विंची ने बनाया था उन्होंने यह पेंटिंग पंद्रह सौ तीन में बनाना शुरू किया और चौदह साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई मोना लिसा की पांच ऐसी रहस्यमय बातें जिन्हें सुनकर आपका दिमाग खिल जाएगा नंबर एक मोना लिसा का मतलब माई लेडी होती है यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में रहस्य भी है इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत इसकी मुस्कान इस पर अब तक कई सोच किए जा चुके हैं मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंकल में दिखाई देती है पहले यह काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है फिर धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है आखिर में यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है मोनालिसा के सिर्फ ऑट बनाने के लिए लियो नार्दो बिंची बारह साल लग गए थे नंबर दो मोनालिसा के लिए क्यों दी थी अपनी जान जी हाँ दोस्तों फ्रांस के एक आर्टिस्ट लियूस मास पैरो ने तेईस जून अठारह सौ के एक होटल की छत से कूद कर अपनी जान दे दी थी वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था उसने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है इतना ही नहीं म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर भी मिलते हैं मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर जाते हैं नंबर तीन चौदह साल में ही क्यों बनी थी पेंटिंग इस पेंटिंग को बनाने में लियो नार्दो विंची को चौदह साल लग गए थे उन्होंने पंद्रह सौ तीन में इसे बनाना शुरू किया और पंद्रह सौ सत्रह में इसे पूरा किया इस पेंटिंग को बनाने के लिए तीस से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था इनमें से कुछ तो इंसानी बाल से भी ज़्यादा बारीक थी पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन यह वास्तव में काफ़ी छोटी है यह मात्र 30 बाई 21 इंच की है और इसका वेट 8 किलोग्राम है इसे पेपर व कैनवास पर ही नहीं पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया था नंबर चार चोरी के बाद मिली इस पेंटिंग को प्रसिद्धि यह पेंटिंग शुरू में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रिस लुक म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात है इसके चोरी हो जाने के बाद पहला शक भी पहला शक पेंटर पालबो पिकासो पर गया था लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया काफ़ी खोज के बाद पता चला कि इस म्यूजियम के ही एक कर्मचारी बरकर बिन सैन जो पैरुगिया ने इसे चोरी किया था वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था वही बिन सैनजो को इसके लिए छः महीने की सज़ा दी गई थी लेकिन इटली के लोग उन्हें इस कार के लिए तेज भक्त मानने लगे थे क्या आप जानते हैं मोनालिसा की ही जैसे एक और छुआ पेंटिंग है माना जाता है कि लियो नार्दो द विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मैलजी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के नूसियो के पार्दों में रखी गई है 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक नोट वर्जन बनाया था जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही थी इसे मोना वात्रा भी कहा जाता है कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो